வெல்கம் டு விஎல் அகாடமி இந்த வீடியோவில் அட்மிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர்ஸ் சாப்டரில் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் விச் இஸ் அண்ட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி ஷேர்ஸ் ப்ராஃபிட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ இஸ் டு டூ ஸோ த்ரீ இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் ஆல்ரெடி அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ புதுசாக இசட் வந்து ஜாயின் வித் ஒன் ஃபோர்த் ஷேர் ஸோ ஒன் ஃபோர்த் ஷேர் வந்து ஹீ இஸ் பிரிங்கிங் இன் சைட் ஃபைண்ட் அவுட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து ஏ இவ்வளோ போர்ஷனும் இவ்வளோ ப்ரப்போஷனும் அண்ட் பி வந்து இவ்வளோ ப்ரப்போஷனும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த ப்ராப்ளமில் அப்படி எதுவும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால நாம் என்ன பண்ணணும்னா ஓல்டு ரேஷியோ அதாவது த்ரீ இஸ் டு டூ என்னவோ அதே ரேஷியோவில் தான் தே ஆர் சாக்ரிஃபைசிங் தேர் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது லெட் த ப்ராஃபிட் பி ஒன் நம்ம ப்ராஃபிட் ஒன்னு வச்சுட்டோம்னா ஷேர் கிவன் டு இசட் வந்து ஒன் ஃபோர்த்து ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் ஷேர் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் வரும் காமன் ஃபேக்டர் ஃபோர் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஒன் பை ஒன்னுன்னு இருக்கிறதுல திஸ் ஃபோர் வில் கோ ஃபார் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ ஃபோர் நம்ம மேலே போடுவோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப திஸ் சைட் ஒன் பை ஃபோரில் ஃபோர் இருக்கு ஸோ ஃபோர் வில் கோ ஃபார் ஒன் டைம்ஸ் த ஃபார் தட் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே அண்ட் ஏஸ் நியூ ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ புது ரேஷியோ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் வில் மல்டிப்ளை தி ஓல்ட் ரேஷியோ அண்ட் தி ரிமைனிங் ரேஷியோ ஓல்ட் ரேஷியோ வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டு ரிமைனிங் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கு ப்ராஃபிட்டில் த்ரீ பை ஃபோர் இருக்கு ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வில் கெட் த்ரீ இன்டூ த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ இப்போ ஏ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அதான் ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ வந்து நைன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வி நீட் டு டேக் அ காமன் ஃபேக்டர் ஸோ டுவெண்ட்டி எடுத்துனா ஃபைவ்ல வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ நியூமரேட்டர் வந்து ஃபோர் இன்டூ த்ரீ இஸ் டுவெல் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி வந்து டுவெண்ட்டில ஒன் டைம்ஸ் போகும் ஸோ நைன் இன்டூ ஒன் இஸ் நைன் ஸோ டுவெல் மைனஸ் நைன் பை டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி அடுத்தது பியோட நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஓல்ட் ரேஷியோ இன்டூ ரிமைனிங் ரேஷியோ இது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓல்ட் ரேஷியோ இன்டூ ரிமைனிங் சரண்டர் ரேஷியோ அதாவது ஒன் ஃபோர்த் போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை எடுத்து நாம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ டூ இன்டூ த்ரீ இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி இஸ் தி நியூ ரேஷியோ ஆஃப் பி சாக்ரிஃபைசிங் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ ஓல்ட் ரேஷியோ வந்து டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் இப்போ நியூ ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி இப்போ இதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் எடுக்கணும்னா நம்ம டுவெண்ட்டி எடுப்போம் டுவெண்ட்டி எடுக்கிறப்போ ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் ஸோ ஃபோர் டூஸ் ஆர் எயிட் மைனஸ் அகெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில ஒன் டைம் போகும் ஸோ ஃபைவ் இன்டூ சாரி சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் இஸ் சிக்ஸ் அப்போ எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை டுவெண்ட்டி தே ஃபோர் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஃபே அண்ட் பி வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ ஓகே இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஆன்சரை நல்லா பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்கு ஓகே ஏன்னா இது வந்து லைக் ஃப்ராக்ஷனோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஃபார்ம்லாங்கிறத ரொம்ப கம்மி ஃபார்மில் தான் இருக்குது அட்மிஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸை பொறுத்த வரையும் தெர் ஆர் ஒன்லி ஹார்ட்லி த்ரீ டு ஃபோர் ஃபார்ம்லாஸ் அதுலேயும் வந்து Uh, to calculate uh, new profit, uh, profit sharing ratio and sacrificing ratio ka rende formula da ad apply pannale ninge easy ah answer kandupidichiralam okay so enoru vishayamu na vandha solla marandata adavada ipo vandha old ratio kuduthirukanga ipo oru pudhu partner ulla vandadukaprom புது ரேஷியோவையும் ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ தான் புது ரேஷியோ அண்ட் ஓல்ட் ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ அப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ ஓல்ட் ரேஷியோ என்ன த்ரீ இஸ் டு
இங்க வந்து ஃபைவ்ல டூ டைம்ஸ் போகும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் அகெயின் டென்ல டென் வந்து ஒன் டைம்ஸ் போகும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஒன் பை டென் ஓகே அதே மாதிரி ஒய் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் புது ரேஷியோல த்ரீ பை டென் ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து அகெயின் டென் காமன் ஃபேக்டராக எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ்ல டூ டைம்ஸ் போகும் ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் அகெயின் இங்கே த்ரீ இருக்கு டென்ல டென் வந்து ஒன் டைம் போகும் ஸோ த்ரீ இன்டு ஒன் இஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஒன் பை டென் ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் தி ரேஷியோ ஸோ இதுலேயும் வந்து ஓல்ட் ரேஷியோவும் கொடுத்துருக்காங்க நியூ ரேஷியோவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் நம்ம ஈஸியாக ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ மைனஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஒன் மோர் திங் நான் என்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்ல மாதிரி அப்படின்னா இன்கேஸ் ஒரு புது பார்ட்னர் உள்ள வர்றப்போ அது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருந்தா தான் லெட் த ப்ராஃபிட் பி ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிப்போம் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே ரேஷியோவா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியா மைனஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஃப்ராக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்க சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோஸ் ஈக்குவல் டு ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ ஸோ எக்ஸ் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோஸ் ஈக்குவல் டு இங்க செவன் பை டென் மைனஸ் ஃபைவ் பை டென் ஸோ செவன் மைனஸ் ஃபைவ் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை டென் ஒய் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை டென் மைனஸ் த்ரீ பை டென் தட் இஸ் ஜீரோ ஸோ டூ இஸ் டு ஜீரோ இஸ் தி சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் பி அண்ட் கியூவோட ஓல்ட் ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அண்ட் நியூ ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ ஆஃப்டர் ஆர் என்டர்ஸ் அதோட ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ அப்போ ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோங்கிறது வந்து அங்கே ஃபோர் பை செவன் மைனஸ் இங்கே வந்து டூ பை செவன் ஸோ இதை டோட்டல் பண்ணாலும் செவன் தான் வருது ஓல்ட் ரேஷியோவை டோட்டல் பண்ணாலும் செவன் தான் வருது ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ பை செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை செவன் இங்கே த்ரீ பை செவன் மைனஸ் டூ பை செவன் இங்கே ஃபோர் இஸ் டு த்ரீல த்ரீ எடுத்திருக்கோம் அண்ட் இங்கே டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீல செகண்ட் டூ எடுத்திருக்கோம் ஓகே ஸோ த்ரீ பை செவன் மைனஸ் டூ பை செவன் இஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ பை செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன் ஸோ த சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ ஆஃப் பி அண்ட் கியூ வந்து டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இதில் என்ன அப்படின்னா ஓல்ட் ரேஷியோஸ் த்ரீ இஸ் டு டூ பி அண்ட் கியூ ஓடுது இப்போ ஆர் ஹேஸ் என்டர்ட் வித் த கேபிட்டல் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அஸ் குட் வில் இப்போது அது போக ஆர் என்டர் பண்ணோடனே பி அண்ட் கியூ வந்து சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தேர் ஷேர் அப்போது அந்த ஒன் ஃபோர்த்தையும் வந்து ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க 1 பை டூ ஒன் பை டூவாக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ அதை வச்சு நாம் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் கால்குலேட் த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி போட் கால்குலேஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அதில் வந்து லெட் த ப்ராஃபிட் பி ஒன் அப்போ ஆர் ஷேர் வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஓகே ரிமைனிங் ஷேர்ஸ் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நியூ ஷேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் Remaining share into half. Okay. Remaining share into half in a, uh, 3, uh, 3 by 4 into 1 by 2. So, 3 into 1 by 4 into 2. That is 3 by 8. So, Q or the new share is the same. Because the remaining share is the same. Half has been given to uh, R. So, that is the same. That is 3 by 8. Now, the sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Old ratio is 3 by 5 minus 3. நீங்க <laughs> ஸோ கடைசி ப்ராப்ளம்ல வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரியும் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த குட் வில் அண்ட் தி கேபிட்டல் விச் தி ஆர் ப்ராட் இன் சைட் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆர் டு ஹி ப்ராட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் தான் நோ அசெட்ஸ் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆர் டு குட் வில் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ கேஷ் இஸ் கம்மிங் இன் சைட் எவ்வளோனா ஃபோர்டீன் இன் வாட் ஃபார்ம் இட் இஸ் கம்மிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ஸ் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்ஸ் குட் வில் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ பீங் கேஷ் ப்ராட் பை ஆர் ஆஸ் குட் வில் அண்ட் capital in cash adha narration nama eppadi venala sentence frame pannikla but ana and the journal entry related explanation irukonu avladha 
இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ நிஜமாவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்